记起赞、够起订阅、起刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食说的芊芊。今天呢，我们要来开箱吃到饱。噔噔噔噔噔噔噔噔，为什么那么兴奋呢？因为这次的吃到饱不一样。我今天要开箱的吃到饱，它只有甜点，就是雅尼克的吃到饱。没有没有手可以拍拍。它这个吃到饱呢，其实是之前呃，他们有一个十一周年的活动，所以它有全品项吃到饱。然后因为网络讨论度太高，所以它就延长三个月，所以我就来了。而且呢，它的定位我自己觉得蛮难的，而且它北中南只有三间店有吃到饱的活动。今天就一起来开箱雅尼克的甜点吃到饱吧。现在进来了，然后他们的饮料其实还蛮多的。十一周年的时候是二九九吃到饱，然后现在是三九九吃到饱，然后你可以再点一杯百元以内的饮料。它用餐时间是九十分钟，然后点餐的话是六十分钟。那我们就先来点吧，就是这里有品相，然后就画在后面，然后再交去给柜台说安维啊这些。OK， 我觉得我们第一轮先来一个生乳卷的全品相，好的。我本来以为吃到饱会比较薄、欸，就很着急哦。好了，原味的长这样子。嗯，本人呢很喜欢雅尼克三乳卷那种很纯粹奶奶的味道。那它奶油呢不会太油腻，也不会粘舌头。蛋糕体好像有比之前稍微干一点点，但我觉得三乳卷那里面那个奶油，我自己觉得还是蛮好吃的。下一个吃褐黑三乳卷，哎、欸，这个很像梗图哎、欸，你有觉得吗？脓、no, 什么之类的。嗯，我觉得比原味好吃，怎么会这样？因为我刚刚吃原味的，我觉得面包稍微有一点点干，我不确定是不是因为放冷藏柜的关系还是怎么样。可是这个没有哎、欸，它这个蛋糕体本身还蛮湿润的，而且它的那个巧克力是有点带苦甜的，还蛮爽脆的。好，下一个是茶拿铁布丁，哇，这个好像那一种以前传统的甜点，然后里面会有布丁的，哎、欸，找不到。好熟悉的味道，有一点阿萨姆奶茶的感觉。然后布丁就是传统蛋糕里面会出现的布丁的味道，我觉得这个长辈会喜欢。这个是鲜芋奶霜生乳卷，跟我之前跟全家联名出的芋头的味道很像。它这个没有加白凤豆沙，大家如果你怀念我的跟全家联名，你可以吃它。下一个这个是嫩布丁生乳卷，它这个感觉就是原味生乳卷，然后加那个古早味布丁。我一直看我在瞎忙，找不到那个开的地方，就是原味的生乳卷，加上古早味固定的感觉，我觉得正常。下一个是芒果生乳卷，这是期间限定的，它是带有一点点酸味的那种甜的芒果。然后我它有一个很加分的地方是，芒果跟奶油混在一起，有一些可能会出水，然后就会那种水水滑滑的。可是它这个是融合的刚刚好。嗯，再来这个是薄荷巧克力生乳卷，这个叫什么你知道吗？这一定要 Shani 的应援色好不好？我跟你讲，什么都要提到这个一下。祝贺朱宁跟 Shani， 我们的长长青团都不能忘记。哎、欸，就是你说的那个，小时候那个巧克力薄片那个一模一样的味道。然后我有点意外是，其实很多那种薄荷的冰淇淋啊，就会让你有种牙膏感。可是我觉得它意外的还好哎，这让我想到之前去开箱伦敦 bagel 的那种感觉，各个各种圆形的混在一起的感觉。下一个这个是虎皮花卷。有点像鸡蛋糕的那种感觉，蛋香味其实还蛮浓的。对我来说有点太甜了，完了，我觉得会有人在下面留言说甜点就是要甜，不然你想怎样？生乳卷类啊，我个人喜欢特黑生乳卷、鲜芋奶霜生乳卷跟芒果生乳卷这三个。接下来我们来我们的第二轮。
紧急的时刻需要头发柔顺却来不及护发吗？你需要飞柔免冲洗护发精华，几秒钟就能轻松柔顺，干湿两用都可以哦。头发快速吸收精华后，柔顺不黏腻，一梳到底，轻轻松松。有时候行程很紧凑，没有太多时间可以保养，但头发又必须维持好的状态，来不及的时候就只好让它勒够了。但自从有了它之后，发现是我跑行程的救星。出门聚餐前或是工作，快速抹个两下，头发就立刻柔顺不毛躁。整天下来，头发也不会闷闷的，也不会有油腻感，整个人质感加倍，精神 up up。你就会像是刚去过法郎护发，整个人看起来柔顺，而且快速方便，又不会因此而扁塌。免抽洗护发精华有清爽款，也有滋养款，可以依据你的发质状况做挑选哦。另外还可以搭配洗护系列，柔顺更加倍。我要出门啦！这很像我平常去面包店，然后看到什么都想要，然后就夹了一盘这样子。我们首先呢是来吃我们的经典波士顿派，我看波士顿的那个孔洞比较大一点。它的那个奶油，我觉得就是雅尼克的奶油。然后它的波士顿派啊，它面包孔洞虽然稍微大一点，但它吃起来有点像是那个鸡蛋糕，焦焦的那种蛋香味，我自己觉得合起来还不错。后面的蛋糕口感就稍微有点干。下一个是纽约芝士。还不错，浓度很刚好，然后它的酸味又很够，所以你吃起来的腻感不会到非常的重。有一些那种气散糕，它不是会有点昏昏碎碎的吗？它这个是整个就是很滑顺，咬下去你不会觉得它好像变得有点粉碎性的感觉。后面感觉应该要接骨折。二十五度 N 柠檬派，酸度很够，然后饼干它也没有那种湿软掉的感觉，我觉得就 OK 正常。哎、欸，我觉得这个买切片刚好。因为它其实会稍微有点腻哦。德国黑森林，哎，这个长像小时候那种生日蛋糕的样子哎。它就是很传统，小时候吃到那种黑森林生日蛋糕的感觉，但是它的细致度比你小时候吃到那种黑森林蛋糕再高一点点。烤布丁起司派，我有点好奇大家来都大概可以吃几个，或是你预估你自己可以吃几个。因为我现在目前吃到这里，我就稍微觉得，哎，好像可以想要吃点咸食的那种感觉了。这个比较没有中我，中间那个嫩嫩的那种洞的地方，没有什么太多的味道。好，下一个是皇冠，这个不知道为什么看起来就很有吃到饱蛋糕的感觉了。哇，很浓，我觉得它比黑森林好吃哎。黑森林没有剥开，它就是比较轻盈一点的那种巧克力感觉。这个就是纯很大人感的那种，有点带苦甜的巧克力。我觉得它跟特黑森乳卷有点像，可如果两个要比，我还是比较喜欢特黑森乳卷。哎、欸，我觉得它是不是每一个巧克力蛋糕的这种？都是蛮湿润的那一种啊，皇冠我大家点可以留到最后点，因为它的味道比较重，而且重蛮多的。再来是我的芒果波士顿，它的芒果跟奶油各处理的蛮好的，所以它那个没有芒果出水，然后沾到奶油的感觉。但我个人比较喜欢芒果生乳卷的，因为它的协调度是我个个人比较喜欢吃的类型。下一个咸蛋糕，我昨天直播还在跟观众聊说，咸蛋糕到底算是甜点还是咸点？我觉得它算咸食，不知道为什么。它吃起来有点像红瑞珍三明治，就是那个美奶滋的感觉，然后又带有一点那个肉松咸咸甜甜的味道。因为我个人哦很喜欢美奶滋酱超级多，所以对我来说有点。不够，然后肉松的咸香度也稍微有点不太够。下一个是生乳蒸布丁，你有看它的那个香草籽的那个，我觉得它的甜度还蛮刚好的，而且它的那个布丁非常的嫩，然后不会唰唰，我觉得它的香气也非常的刚好。不过它的那个焦糖味就稍微有一点苦，就会比较是我自己喜欢的口味。北海道泡芙蛋糕。我觉得奶味非常够，但是它中间内馅有过于浓稠，所以以至于你入口的时候会有一点小困惑。而外面非常好吃。最后这个是白桃生乳卷，它不是罐头白桃，它是白桃做成的果冻，偏失败的那种。白糖生乳卷我们就先这样<笑>。切片蛋糕类，我个人喜欢的皇冠我觉得不错，纽约芝士也不错。不过我觉得纽约芝士大家可以不一定要点，是因为它真的太薄了。我是喜欢它的那个饼干体的部分，然后生乳蒸布丁我也觉得不错。现在已经要三点了，我们的最后的加点已经好，我们第三轮。好，我们最后呢是半熟的一点心类。首先，我们先来吃这个黑糖摩阿吉，哇，这真的是
很重，<笑>因为我觉得很重哎、欸。怎么吃起来这么像昂古贵？它的黑糖其实吃起来味道还蛮香的，然后它麻吉，它就是我喜欢那种咬了就断的麻吉，然后内馅呢是花生口味的，沙司雷，沙布雷，巧克力的沙布雷饼干，沙布雷，沙布雷，沙沙布雷，对。这个比较不是我的 type， 中间是梅果相关的，然后外面是巧克力，它比较不是那种很浓郁的那种巧克力沙布雷的那种感觉，不过它酥脆程度还蛮，就蛮刚好。咬了之后就这样子松松脆脆的。下一个是黑石碟，有点像意美那个巧克力脆片，可是它就是变得更碎，然后咬了之后不会口好好那种。这个其实我会单买它。接下来是蝴蝶酥。嗯，我真的不懂蝴蝶酥，来感受一下，酥脆一点，口味上以蝴蝶酥来说就是正常的味道。花生奶油夹心，我刚本来以为它饼干会比较硬，但没想到它是松的那一种类型，它不是惊艳的那种花生奶油夹心的饼干，可是它的花生浓度是我可以接受的那一种，咬一咬其实还蛮香的。嗯，我觉得这时间非常的刚好，甜点九十分钟，然后你点餐是六十分钟。我刚好全品酱吃完之后，我觉得那个腻感就差不多，就这样刚好可以点到第四轮跟最后加点的人真的很厉害耶。我觉得伴手礼点心类，如果你要点，然后你只是想要坐下来好好的聊天闲聊的话，又怕吃太饱，你可以点黑石碟，因为你就吃一小块就可以聊蛮久的。然后花生奶油夹心，我觉得味道也还 OK。吃完雅尼克全民酱吃到饱了，然后整体全部菜单而言，我觉得巧克力有关的，像是特黑生乳卷这种类型的，我觉得大家都可以点点看，因为它的巧克力类型，我觉得都是偏有点苦甜的那种感觉，整体而言都还不错。蒸牛有吃到饱的话，我看网络上评价满两斤，因为有些人会觉得太贵，但。以我自己来看的话，我觉得因为它是甜点，然后它就是又有冷气吹。如果你去咖啡厅的话，就是一个蛋糕一杯饮料，其实那个价格落差也不会到很大，所以其实我我自己觉得这个价格我还蛮可以接受的、啊。所以就是看取决于个人。那今天影片就到这，如果大家还有其他推荐想要看我开箱的吃到饱的话，也可以在下面留言跟我说。那就先这样子了，大家拜拜。大家有觉得我今天的发型蛮可爱的吗？就是我今天出门很认真的拿着电棒在那边卷，我觉得我今天长得蛮 Q 的。<笑>